O senador Otto Alencar, que é do PSD pela Bahia, foi relator do projeto de lei que estende o prazo de estados e municípios de utilizarem os recursos recebidos da União para ações de combate à pandemia. O prazo atual se encerra no fim do ano e os recursos que não forem executados nesse período podem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. O projeto, de autoria da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, prorroga o prazo até 31 de dezembro de 2021. O texto foi aprovado pelo Senado, enviado à Câmara dos Deputados para nova análise sobre o assunto neste aniversário de um ano do ICA Bahia. A gente conversa com quem foi o nosso primeiro entrevistado exatamente no dia 16 de janeiro de 2019. Primeira edição, de janeiro não, 16 de setembro de 2019, primeira edição do programa isso é Bahia, o senador da República pelo PSD, Otto Alencar. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, senador. Bom dia, Jefferson e Fernando, a toda a equipe. É um prazer voltar a falar com vocês no programa Isso é Bahia. Realmente, um ano parabenizar e demonstrar aqui o meu reconhecimento pelo trabalho de vocês, sempre informando de forma correta. Fida digna, um programa importante para todos os baianos. Portanto, parabéns e me coloco em à disposição de vocês para qualquer pergunta que desejem formular. Muito obrigado, senador. Esse texto desse projeto de lei que estende o prazo de estados e municípios para utilizar os recursos recebidos da União para ações de combate à pandemia, além de ampliar o prazo para gastar o dinheiro, permite que os recursos sejam usados para qualquer finalidade isso não abre brecha para que setores como a saúde, que é um dos mais necessitados, fiquem prejudicados, senador? Não, de forma nenhuma. O, o projeto é um projeto que eu relatei, discuti, inclusive, com os representantes do governo, tanto do, da área econômica como da área de saúde, do Ministério da Saúde. Já batemos bastante tempo esses recursos do valor de 28%. 3 bilhões de reais serão destinados às ações de saúde em várias frentes, né? É, eu quis até vincular isso, uma parte desse recurso para a aplicação no, na imunização das pessoas quando chegava assim, mas não havia necessidade de fazer a vinculação, até porque ficando no, no Ministério da Saúde para ser aplicado, é claro que chegando o período da vacinação, você vai ter esse recurso para imunizar a população, que é a única ação realmente efetiva para evitar que o paciente possa contrair a doença. Né? Nós vamos ter, por exemplo, imunizar no mínimo 120 milhões de brasileiros, serão 120 milhões no mínimo de seringas, né, de EPI, de álcool, de algodão, de mobilização, de logística, e eu espero que, a partir de novembro para dezembro, uma dessas vacinas possa já estar disponível aqui no, no Brasil e na Bahia também. São várias vacinas que estão sendo testadas, algumas já na terceira fase. É o caso da vacina da China, da chinesa, também da Rússia e, e da Inglaterra, da Oxford. Então, esse é um momento muito importante de ter essa possibilidade. Uma campanha de vacinação pelo Brasil... É, o Brasil com a dimensão continental que tem, custa muitos recursos, vai precisar de muito dinheiro. Tanto é que discutimos isso com o do Ministério da Saúde e eles entenderam que é importante que esses recursos fiquem é, guardados né, aí para a aplicação no ano 2021. Espero que a Câmara dos Deputados possa apreciar essa matéria e que ela seja sancionada pelo presidente Bolsonaro já tem esse compromisso, inclusive com os líderes do governo, com o Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, e com o Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso. Se a Câmara aprovar, segundo os líderes do governo, o presidente da República vai sancionar o projeto sem vetos. No entanto, Jefferson Jeff, Fernando, nós já fizemos esse acordo lá de sancionar sem vetos e depois o governo, como é muito seguro, inseguro, termina vetando. É o caso, por exemplo, da desoneração da Folha, teve acordo, 
caso, por exemplo, do veto ao artigo 16 do marco regulatório do saneamento, que levou, inclusive, os governadores a questionar o veto na justiça. Portanto, nós estamos trabalhando com um governo muito confuso, muito indeciso. O presidente é muito pusilânimo, você viu agora, eu nunca vi na história do Brasil um presidente da República fazer um veto às multas né, das igrejas, né, que também que foram é, colocadas num, num projeto do Senado Federal e da Câmara, aprovado no Congresso, e ele vetou um dos itens dessas multas das igrejas e pediu para o Congresso derrubar o veto dele mesmo. Ou seja, ele veta e pede para o Congresso derrubar o veto. Dá para entender a cabeça do presidente da República que se comporta dessa natureza? Agora, senador... Ele mesmo é taxa. Senador, eu queria insistir, porque é, a partir das duas emendas, né, emendas do senador Rogério Carvalho, do PT, e o Elton Fagundes, do PL, o texto desse projeto decide a ampliação do prazo para todos os repasses feitos entre a data da publicação da lei e 30 de dezembro de 2020, agora não importando o destino inicial dos recursos. Sim, mas se os recursos ficarão na, no orçamento do Ministério da Saúde, é claro, só serão aplicados nas áreas, na área de saúde, não tem outra área para ser aplicado. É, você pode, é, o, a emenda do, do Rogério de Carvalho do Hélito, é que você pode aplicar em outras coisas, por exemplo, a necessidade de comprar novos respiradores, equipamentos, fazer algum outro investimento, aí fica mais, o, 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 esse recurso, são recursos que estão adicionados e, e vinculados ao Ministério da Saúde. Esse recurso vem de onde, Jefferson? Já... Estão vindo do orçamento da guerra, aquele orçamento, aquela, aquela PEC paralela do orçamento da guerra que disponibilizou recursos do, do Banco Central é, para atividades na área de saúde. Estão reservados exatamente para isso. Então, se fica no Ministério da Saúde, serão aplicados. Pode ser que precise aplicar para a compra de respiradores, de medicamentos, da vacina. São 28 bilhões de reais. Então, são recursos importantes que podem ser aplicados em outras áreas da, da saúde. Tinha uma emenda, inclusive, da senadora Cátia Abreu, que queria que parte desse recurso fosse utilizado para o programa, um programa que nasceu no Senado Federal para pequenas e microempresas. Mas eu rejeitei só a, 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 o, as emendas que já sintonizadas com a aplicação de recursos para a, a saúde. Esses recursos são vinculados ao Ministério da Saúde. Senador, a gente tem acompanhado pela imprensa uma série de matérias que indicam uma dificuldade do governo federal em executar os próprios recursos destinados ao combate ao novo coronavírus. Essa extensão da execução do, do uso dos recursos até dezembro de 2021 não pode provocar uma eventual letargia do próprio governo federal em fazer a execução de repasses para estados e municípios? Não acho não. O, o, o ritmo do Ministério da Saúde foi estabelecido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e colocou à frente do Ministério o general Pazuello, que por mais que tenha se esforçado, eu, eu reconheço que ele trabalhou muito, fez um esforço muito grande, não sendo um, uma pessoa do setor, técnico do setor, não entendendo o Ministério, como ele mesmo disse que não entendia o ponto, ele chegar a dizer uma aberração a respeito da doença do Covid, dizendo que os pacientes assintomáticos não, não transmitiam a doença, transmite a doença. Ele não conhece, ele se esforçou. Eu não sei porque o, o Bolsonaro demitiu o Mandetta, depois demitiu o Nelson, e ao contrário de botar um, um técnico do, que entende, que seja da área de saúde, alguém que entenda mesmo das ações de todos do Ministério, são amplas as ações, são ações múltiplas na área de saúde colocou um, um general do exército da área de intendência de logística para distribuir, veja só, só para distribuir os equipamentos e o medicamento, isso demorou muito isso. E aí, além disso, se fixou na hidroxicloroquina, que é uma, um medicamento que não é cura da, 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 do Covid-19, está comprovado, não é. Funciona, diminuindo os efeitos anti-inflamatórios da doença, mas não cura a doença. Portanto, essa é a situação. O, o Ministério da Saúde não teve um, um trabalho eficiente, sintonizado com os estados, marcou muitos estados dos governadores de oposição, como foi o caso da Bahia, como foi o caso do Ceará, que é do Partido dos Trabalhadores, 
estado de Pernambuco. E mandou para outro estado, o presidente é, atendeu. Isso está provado e comprovado com muita rapidez os estados dos governadores aliados. Do Amapá, do, do Acre, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e Goiás. O primeiro lugar que ele foi em Goiás, o, o Caiado é, é aliado dele. Então, o governo que fica marcando os estados que não pensam e não, não são alinhados com o seu projeto de governo e também com o seu partido. Lamentável que isso possa acontecer numa pandemia, numa crise sanitária sem precedentes. A verdade é que todos reconhecem que o Ministério da Saúde, quando o Pazueiro foi, vários profissionais da área de saúde deixaram os cargos, pediram demissão dos cargos e passou a ser o Ministério o órgão apenas de logística, de distribuição, de repasse de recursos, de distribuição de respiradores, de equipamentos, de medicamentos, enfim, de EPI, essas coisas todas, de máscara. E foi isso que aconteceu na gestão agora do Pazueira. E o Pazueira agora vai ser nomeado ministro da Saúde titular na história do Ministério da Saúde, é a primeira vez. O general de exército, com todo respeito que eu tenho exército, vai ser ministro da Saúde, sem conhecer as várias atividades do ponto de vista sanitário, epidemiológico, da assistência à saúde materna e infantil, da oncologia, das várias atividades que tem, né, da medicina preventiva, e ficaram paralisados esse tempo inteiro. Né, não teve nenhuma ação nesse sentido. Tem um o comentário na é internet, senador. É, é lamentável que o, o presidente da República... O principal ministério desse, desse momento é o Ministério da Saúde. Ficou sem titular e o titular agora é um, um general do Exército que não tem a formação técnica necessária para a gestão eficiente das, das várias ações da área de saúde. Tanto é, tanto é que todos os outros, outros indicadores que ficaram sem assistência foi, foi identificado um aumento... Da, da mortalidade em várias áreas que os pacientes ficaram sem assistência. Então, essa é uma realidade cruenta, dura, de você enfrentar. Quer dizer, se voltou tudo para o Covid, está certo, mas não podia deixar de dar assistência em outras áreas. Né? Sobretudo nas, nas pessoas com, mor com comorbidade, que pode levar a óbito, e esses óbitos aumentaram muito em outras, em outras doenças também tão graves como o coronavírus. Eduardo Pazuello é o primeiro ministro da história do Brasil a tomar posse por uso capião do cargo. <risos> Ele esteve Exatamente. muito tempo como interá, inter, interino e agora foi alçado à condição de titular. Senador, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais filosófica agora para o senhor. Um ano depois, o Isso é Bahia, o senhor foi o primeiro entrevistado do nosso programa em 16 de setembro de 2019. Um ano depois, o que o senhor viu de mudança no nosso país e na Bahia de setembro de 2019 para cá? Olha, no, no Brasil a mudança foi uma mudança radical, né? Porque se mudou é, para um governo com uma conotação política, ideológica de, de extrema direita, né? Com aplicação do, de várias é, atividades que, na minha opinião, são controversas e também não atende aquilo que o Brasil precisa. Olha, o, o, o presidente da República, ele assumiu o governo e já trocou nove ministros. Nove ministros. Nós estamos no terceiro ministro da Educação e o terceiro ministro da Saúde. E vários cargos de segundo escalão foram admitidos. Ele já, já exonerou 48 cargos de segundo escalão. No nível, por exemplo, do diretor da Receita Federal, do secretário da Receita Federal, toda hora troca ministro. Então, é um governo que não tem estabilidade, um governo confuso, instável, cozilânime. Então, mudou, sim, mudou para um governo que fica sem um norte, não tem um norte o governo. Embora, é, nessa Covid-19, pela ação do Congresso Nacional, é, ele fez essa renda mínima de 600 reais, que era 200 e atender os estados, vivemos vários projetos importantes, o que mudou é que piorou muito a gestão é, do governo federal. Esses indicadores mostram perfeitamente isso. Mudou o quê? Mudou essa, essa posição criminosa do governo Bolsonaro 
contra o meio ambiente. Está, está se queimando o Pantanal. Eu conheço o Pantanal. Eu conheço o Pantanal Mato Grossense, conheço os rios do Pantanal, conheço o rio Araguai, Tocantins, esses rios todos do Pantanal, eu conheço. O Pantanal está sendo liquidado com o governo, perma, é, permitindo que seja liquidado para o agronegócio. Queimando beira de rio, esses rios não vão se recuperar. A fauna, a flora, liquidada. O um, um ministro do meio ambiente mudou sim e disse, deixa passar a boiada, deixa queimar, deixa queimar a Amazônia, que é um crime ambiental sem precedente na história do, da floresta amazônica. Mudou muito. Mudou essa questão é, da, do investimento do presidente da República contra os seus aliados. O que é que mudou mais? Mudou que ele está é, aparelhando o governo com a área militar para querer intimidar as pessoas. Fez isso frente ao Supremo Tribunal Federal, quando os seus seguidores foram lá fantasiados daquela seita radical dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, para intimidar o Supremo Tribunal Federal. Tentou intimidar a Câmara dos Deputados, o, o, o presidente Rodrigo Maia. O Senado tentou, não conseguiu. É um governo que tem, sim, um sentimento, através do seu presidente, do espírito ditatorial, mas não conseguiu fazer isso. O sonho do presidente Bolsonaro é governar o Brasil numa, forte, numa posição de ditadura. Só que não conseguiu. A democracia estabilizou tanto e conseguiu dar um freio nele, ao ponto de ele ter mudado o comportamento. Então, de um ano para cá, depois dessa entrevista, a nível nacional, mudou isso. Um governo radical, um governo que não houve uh, o Congresso, não tem uh, conotação, não tem convivência amistosa, cordial, respeitosa com, com as pessoas, e procurou impor a sua vontade. Então, essa é uma mudança radical aqui na Bahia. O governador Rio Costa continuou no mesmo ritmo, no estado, no meu trabalho, mudou as ações de saúde para dar assistência às pessoas que estão com problema na área de saúde, o Covid-19, numa aliança com o atual prefeito, é, a CM Neto. Trabalharam juntos, se uniram para combater a doença e fizeram um trabalho bom de ambos os lados. Então, aqui continuou mesmo, o mesmo caso. O governo do Estado eficiente na sua gestão, muito bem avaliado, e o governo da capital também da mesma forma, unidos. O, o governo federal, ninguém vai me, me convencer que o presidente da República tem se pautado dentro de uma posição de desenvolvimento econômico, social, de atendimento, de uma economia que possa estar crescendo. Sim, não tinha como crescer agora na crise sanitária. Não, a partir de março não tinha como crescer. Mas teve o um ano de 2019 até março de 2020, qual foi o crescimento do PIB? 0,4. Para você ter uma ideia, no último ano do governo Michel Temer, o PIB cresceu 1,5. No governo Bolsonaro, no primeiro ano de 2019, cresceu 0,4. O PIB encolheu. Agora vai ter um recuo de 9%, 10%, no caso da pandemia. Todos os países tiveram isso. Senador. Não, tem um, não tem um norte, não tem, no, do ponto de vista da economia, eu já comecei várias vezes, várias vezes com o ministro Paulo Guedes, que agora, inclusive, está numa posição de fragilidade muito grande. O, o presidente da República, Jefferson Fernando, já desautoriz, desautorizou o, o Paulo Guedes três vezes de público. É. Três vezes. A última foi agora, nessa questão do Renda Brasil. Senador. Então, a quem vai fazer isso? Sobrou cartão vermelho para ele. Senador Otto Alencar, senador pelo PSD da Bahia, muito obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo. Que não volte só daqui a um ano, esteja sempre não, é sempre as ordens. conosco. É com a sua discussão. Tá Prazer certo. Tá bom. Muito obrigado e um bom dia. Até uma próxima, então. Obrigado. Um abraço a todos. É mais uma entrevista que vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h51 na Tarde FM.